我操！当年陈嘉桦这歌前奏一响，就连周杰伦都得靠边站。老师，请给我们音乐。要知道，在当初所有姐姐一公竞演的舞台上，芒果台所压的宝却并非是陈嘉桦的《叮叮当当》，反而是由谢娜组所带来的《龙泉》。可让芒果台万万没想到的是，就在所有姐姐一公竞演结束拉票的环节，陈嘉桦却是直接放出来 C G E 当年的网站。毕竟，就单论 Super Star 这首歌的威力，就连那年的周杰伦都得退避三舍。而在陈嘉桦一公舞台竞演的过程中，坐在台下的谢娜听的是一脸满足，因为当时唯一敢和陈嘉桦五五开的，也就只有谢娜这组。毕竟当时他们这组所翻唱周杰伦的《龙泉》，可是以八百四十七的票数碾压了刘亦云。可相比于谢娜这组的强势杀出，陈嘉桦也是在一公舞台就放出了自己的网站。然而令所有人都未曾想到的是，陈嘉桦在一公舞台翻唱的那首《叮叮当当》却是以碾压性的票数断层第一。我就来点提醒，废话都不听，就听到你安慢里，叮叮叮当当当，保持头脑清醒，爱就要回忆。我操 ！S C G 当年说的这句话也太狂了吧！如果我们三个人一对的话，世间上应该不会有人赢过我们的一对。全世界都在雪中作画，恐怖自自夸，越来越多计划。那年，全世界都在期待中国的二零零八，因为当时只要 S C G E 他们敢发行专辑，销量必定是破百万。而 S C G E 之所以敢说出那样狂的话，其实早在他们刚出道时就已经埋下了伏笔。因为当时在华语乐坛诸神混战的时代 ，S C G E 不仅有“恋人未满，打响名号”的同时，更是在零三年一举打败了周杰伦的叶惠美。也是从那年开始 ，S C G E 便决定杀向乐坛，因为周杰伦不仅为他们连铺了好几条路，更是险些让 Twins 都不得不选择避让。因为纵观 S C G E 从出道至今的所有曲风，几乎没有一首是不能打的。可偏偏就在 S C G E 逐渐翻红后，唱片公司便开始纷纷为他们安插各种商演，甚至异变下来有时候需要辗转几个城市。而为了能够有更多利益的唱片公司，也开始要求他们必须在一年之内出两张爆款单曲。最终深感疲惫的他们，也只能将所有的不甘唱在歌中。我不想，我不想，不想长大。直到看见 S C G 再度合体，我才明白，原来当年他们是真的。而这也不由令所有的人感到好奇，这次 S C G E 到底带来了一首什么样的歌？可是让所有人都未曾想到的是，直到 S C G E 开口飙歌时，我才终于明白，原来他们真的是一个时代的巅峰。爱存在，只被理想世界。我喜欢自信的